Hi, ladies and gentlemen. This is the time to learn some English. We want to practice some English. We want to learn English. We want to understand English. But these are short videos to just give you introduction about English language. So in this video, we're talking about what is English and how can we learn these things. Well, English language is a Zuban hai, language, of course, everybody will say it's a language. But language is the language of the communication. Apni baat dousre tak punchana is called language. Ap, apni baat dousre tak punchane ke kitne tarikhe in dunia mein? Kaise kaise? Aap batayein kaise kaise apni baat dousre tak puncha sakte hain? Koi chota bacha apni baat dousre tak kaise punchata? Chota sa bacha hai aur wo ek chhe mahine ka, char mahine ka, wo apni baat maan tak kisi tak kaise punchata hai? Likkar? नहीं बोलकर कैसे बोलता है वो तो लव्स नहीं बोलता हाँ वो लव्स नहीं बोलता लेकिन आवाजें होती हैं वो आवाजें बोलता है वो रोता है वो एक्शन करता है तो एक ये तरीका है कि आप आवाजों से कुछ बोलकर कोई हरकत करके अपनी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दें वो बात छोटी हो या बड़ी हो या बड़े ख्याल आपने डिस्कस करने हो मैं अपनी एक बात आपको वीडियो में आकर सामने खड़ा होकर बता रहा हूँ मुख्तलिफ अल्फाज की शक्ल में ये स्पोकन इंग्लिश और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का का एक और तरीका वो रिटर्न है लिखकर तो दो ही तरीके हैं पूरी दुनिया में अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करने के तीसरा तरीका नॉर्मल नहीं है वो किसी में हो सकता है इशारों से वो लगातुल इशारा अरबी में उसे कहेंगे इशारों की ज़ुबान साइन लैंग्वेज वो एक ख़ास एब तरीका लेकिन नॉर्मल दो तरीके हैं दुनिया में या तो आप बोल कर, इशारों बोल कर से आवाज़ों से किसी भी टूटे हुए लव से या जुड़े हुए लव से गलत लव से या सही लव से अपनी फीलिंग्स अपने आइडियाज अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बात दूसरों तक कम्युनिकेट करेंगे ठीक है या आप लिख कर करेंगे लिखे हुए सही लफ्ज़ होंगे या गलत होंगे आते होंगे पूरे होंगे टूटे हुए जुड़े हुए सही कवानीन के तहत बग़ैर कवानीन के तहत लेकिन आपकी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश वो एफर्ट एक होगी कि आपने लिख कर किसी कागज़ पर किसी 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 कपड़े पे किसी चमड़े पे अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश की या वो कोई इशारे ग्राफीम्स की शक्ल में होंगे वो कोई शक्लें बनी होंगी ग्राफीम्स उन्हें कहते हैं जैसे बीच वीडियो में आपने सुनी होंगी तो आपको आइडिया हो गया होगा या फिर जो है वो कोई फनीम्स की शक्ल में कोई आवाज़ को जैसे सिग्नल्स की लैंग्वेज होती है मिलट्री कोर्स वर्ड्स होते हैं साउंड होती हैं कुछ ऐसे तो या ग्राफीम्स कोई शेप बना दी जाती है शेप से कम्युनिकेट हो रही होती बात कि ये शेप फला बात को कम्युनिकेट कर रहा है और ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें वो को भी कम्युनिकेशन हो रही होती है सिग्नल्स होते हैं वो शेप्स होती हैं शक्लें भी इस तरफ आपने गाड़ी नहीं जानी स्पीड इतनी रखनी है इतनी रखनी वो ग्राफीम्स वो शक्लें वो शेप्स वो किसी वो रिटर्न दुनिया की बातें हैं और बोल कर आवाज़ें कोई भी किसी भी शक्ल में छोटी सी आवाज़ जैसे मैंने एक आवाज़ अगर यूँ कहूँ ये एक बात आप तक कम्युनिकेट हुई कि आपने नहीं बोलना मैंने बोलना मुझे बोलने दे हफ्सों ने खोल खोल के कहा अच्छी तरह आराम से तो लिहाजा ये मतलब साउंड है साउंड से कम्युनिकेट हो सकता है आप बातों से मतलब लफ्ज़ हो सकते हैं टूटे हुए पूरे जुड़े हुए तो ये दो तरीके हैं अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की ये है लैंग्वेज अब है आप एक्सपर्ट अगर होना चाहते हैं आप अच्छा होना चाहते हैं आप भरपूर और मुनासिब होना चाहते हैं कि मैं अपने अच्छे अंदाज से मुनासिब अंदाज से ऐसा अंदाज जो मुआशे में बुरा ना समझा जाए मुआशे में उस पर कोई तंज ना हो उस अंदाज में कोई रुकावट ना हो कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ ना आ जाए तो उससे मैं अपनी बात दूसरे तक कैसे बोल कर पहुँचा सकता हूँ क्या क्या तरीका है क्या मुझे चाहिए कितनी चीज़ें चाहिए और रिटर्न का अलग है तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं स्पोकन के लिए जब आप अपनी बात बोल कर दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं और वो अच्छा तरीका हो मुनासिब हो खूबसूरत हो साफ हो दुरुस्त हो सही हो अच्छा हो काबिल कबूल हो कवानीन और उस तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता हुआ तरीका हो तो उसमें हम अपनी बात कैसे पहुँचाएँगे हमें क्या चाहिए क्या किताबें कितनी पढ़नी पड़ेंगी कौन सी डिग्री लेनी होगी किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना पड़ेगा किस कौन सी क्लास में पढ़ना पड़ेगा कि हमें ये सलाहियत पैदा हो जाए कि हम अपने ख्याल अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने आइडियाज़ अपनी हर फीलिंग्स अपनी बात जहन में आने वाली बग़ैर तर्जमा किए हुए अपनी लोकल लैंग्वेज में दूसरे तक पहुँचा सकें क्या चाहिए हमें कौन सी किताब 
चाहिए तो इसके लिए भाइयों कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप ये समझें कि हमें फ़लाँ डिग्रीज और उससे ये सलाहियत आएगी ये सलाहियत हासिल किसी भी डिग्रीज़ में किसी भी क्लास में किसी भी एज में कोई भी शख्स ले सकता है बस उस शख्स का नॉर्मल होना ज़रूरी पागल ना हो नॉर्मल हो तो उसमें ये चीज़ें आराम से पाँच छः सात महीने में किसी अगर स्कूल में दो चार पाँच साल पढ़ा हुआ है कोई शख्स इंग्लिश को तो वो पाँच छः महीने में ये बेहतरीन ये सलाहियत में आ सकता है कि वो इसमें फिर पॉलिश है वो खूब होती जाएगी होती जाएगी वक्त के साथ साथ उसमें टाइम चाहिए होता है जो जितना टाइम लगाएगा तो लैंग्वेज में इम्प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि लैंग्वेज को सीखने के लिए और इस सलाहियत में आने के लिए कि आप बोल अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकें आपको बहुत किताबें और डिग्रीज नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ छः चीज़ें चाहिए उन छः चीज़ों को आप सीख लें काम कर लें उन पर थोड़ा सा वर्क कर लें उनको समझ लें सबसे पहली बात है उनको समझें फिर दूसरी बात है उनको समझने के बाद उनको जहन में लाकर उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों की उन पर काम शुरू करें कोई स्केजल बना कोई तरतीब बनाएं भी इसको मैंने कैसे कैसे फिर उन पर काम करने के कुछ तरीके तौर कुछ अंदाज हैं कि उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है और तीसरी चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है क्या क्या तरीके हैं और छठी चीज़ को कैसे कैसे तरीक़ों से सीखेंगे और दूसरी चीज़ को पे कैसे काम होगा क्या उनकी तरतीब बननी चाहिए तो ये सारी बातों को आप समझ लें और फिर उसके बाद उनको इन्वॉल्व हो जाए इनमें तो आपको पाँच सात महीने में बेहतरीन लैंग्वेज आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं लैंग्वेज आ सकती है तो अब यह है छः चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हैं कौन सी हैं तो वो उन छः चीज़ों को आप नोट करें अपने पास एक है वो कैपलरी वो कैपलरी वर्ड्स और दूसरी चीज़ है सेंटेंसेस सेंटेंसेस मुराद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और तीसरी चीज़ है फनेंसीशन प्रनेंसीशन ये बोल चाल की दुनिया में ये लाजमी है रिटर्न में मैं दुनिया में अभी नहीं जा रहा हूँ उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं स्पोकन इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ इंग्लिश बोल चाल वाली दुनिया वाली इंग्लिश उस में आपको जो चीज़ें चाहिए वो जो रास्ता है वो जो सड़क है जो स्पोकन इंग्लिश की सड़क है उस पर चलते हुए जो जो चीज़ें रास्ते में आएंगी उन चीज़ों का तारफ़ करवा रहा हूँ और वो आपके जहन में वाज और क्लियर होनी चाहिए कि वो छः चीज़ें हैं वो कैपलरी ज़रूर आनी चाहिए बहुत से वर्ड्स आ जाएँ और सेंटेंसिस अरेंजमेंट और वर्ड्स पता लग जाए कि पहले कौन सा लफ्ज़ फिर कौन सा फिर कौन सा और ये कब आएगा कैसे आएगा किस तरह आएगा ये अलग बात है अलग वीडियो में और फिर उसके बाद जो है फनेंसीशन वो वो आपको अगर बेसमझ आ जाए फनेंसीशन की वो है फोनीम्स मुनाफथोंग्स डिफथोंग्स ट्रिफथोंग्स वो क्वाइट साउंड्स कॉन्ट्राइट साउंड्स वो दूसरी वीडियोस में उस पर बात हुई हुई है वो अगर बेसमझ आ जाए सारी तो ये सारी आवाज़ें क्या हैं इससे तलफ़ बनता है वो क्वाइट साउंड्स और कॉन्ट्राइट साउंड मिक्स करके जब प्रैक्टिस होती है तो आपका प्रनेंसीशन अच्छा होता है और ये प्रनाउंसिएशन कितना होना ज़रूरी है किस लफ्ज़ का आए किसका ना आए कितने का आता है कितने का नहीं आना चाहिए क्या सारे लफ्ज़ों का आना चाहिए ये पूरी एक वीडियो इस पर अलग बात होगी फिनेंसीशन टॉपिक पे तो अब ये है कि चौथी चीज़ जो आपको बोलचाल की दुनिया में इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत है वो ये है कि आप आ, आ, को इंटोनेशन पता होनी चाहिए इंटोनेशन क्या होती है उतार और चढ़ाव बोलते हुए अल्फाज का किसी पे जोर आएगा तो वो ऊंचे आप चला जाएगा राइस होगी पिच उसकी आवाज़ और आपका जोर कम देंगे बोलते हुए लफ्स पर तो वो वो लो लो पिच पर होगा वो नीचे होगी उसकी आवाज़ तो ये इंटोनेशन स्पोकन इंग्लिश में ज़रूरी है ये आएगी तो आपकी इंग्लिश मुआरे में समझी भी जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बच जाएंगे और कोई हैरान भी नहीं होगा कोई परेशान भी नहीं होगा और बड़ी आपकी बात की हौसला अफजाई होगी और वो लोग अच्छे तरीके से आपके बोलने से फ़ौर समझ जाएंगे आपकी इंटोनेशन की वजह से हो सकता है आपकी बाकी चीज़ें ठीक हो इंटोनेशन ख़राब हो आपने पी भी की हो इंग्लिश में कोई मास्टर्स डिग्री हो वो लोगों ने नहीं देखनी वो बाद में देखनी पहले ये देखना है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो जो आइडियाज़ व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू वो दुरुस्त है इंटोनेशन दुरुस्त है आपकी तो अगर इंटोनेशन में आपने गड़बड़ कर दी आपने हाई किस्म की वोकेबरी बोली हाई किस्म का कोई और मतलब अरेंजमेंट रखी ग्रामर का इंतहाई लिहाज रखा लेकिन इंटोनेशन को आपने कोई अहमियत ना दी जीरो ख्याल रखा तो आपको मुआरे में 
मुश्किलात का सामना हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन को वो वो हैसियत नहीं मिल सकती जो कि किसी उस शख्स को जो अच्छी इंटोनेशन से इंग्लिश बोलेगा तो इंटोनेशन क्या है कैसे है कब किस तरह आती है ये अलग से वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे ये सिर्फ तारफ है इन छः चीज़ों का जो इंग्लिश बोल में आपको ज़रूरत है और फिर है स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब जोर कि किस लफ्ज़ पर जोर देना है किस हिस्से पे जोर देना है हिस्सों पे भी जोर होता है लफ्ज़ों पे भी जोर होता है एक लफ्ज़ के कई हिस्से हो सकते हैं उस हिस्से को जैसे सेलेबल कहते हैं एक लफ्ज़ के दो हिस्से हो जाए तीन चार पांच जितने भी उसके सेलेबल्स कहलाएंगे मसलन मेरा नाम यूसुफ है इसमें दो सेलेबल हैं यू सुफ दोस्त तो अगर मैंने यू पे जोर दिया सुफ पे ना दिया तो और तरह से अदायगी बनेगी होगा यू सुफ और अगर मैंने कहा यू सोफ यू सोफ तो स्ट्रेस दूसरे पार्ट पे चला गया और तरह से अदायगी होगी हो सकता है मैं कभी किसी को बुलाना हो यूसुफ नाम की या आपने बुलाना हो हो सकता है कभी आप मुझे बुलाएं यू सोफ यू सोफ सोफ पे जोर मारें कभी हो सकता है आप यू तो ये डिपेंड करता है आपकी गुफ्तु तो कभी स्ट्रेस कहाँ होगा कभी कैसे हो जाएगा तो स्ट्रेस पैटर्न को समझना स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है अदरवाइज़ वो अगर आपका स्ट्रेस पैटर्न हिल गया तो लोग हंस भी सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है गलत इंग्लिश भी लग सकती है आपकी अच्छी खासी डिग्रियाँ आपके पास हैं क्वालिफिकेशन हैं आपने बड़ा मतलब कोई मुकाम है आपका मुहाशे में और आपने स्ट्रेस गलत करके इंग्लिश बोली तो आपका मजाक भी हो सकता है और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और आपकी इंग्लिश की वो कदर नहीं हो सकती और आपको खुद भी आपके कानों को अच्छा नहीं लगेगा पहला तो मतलब जुर्म यही होगा कि आपको खुद ही आपके कान जो सुनेंगे पहली दफ़ा इंग्लिश जब आप बोलेंगे स्ट्रेस गलत वाली तो वो आपके कानों को मज़ा नहीं आएगा दिल राजी नहीं होगा दिल खुश नहीं होगा लगेगा मैं इंग्लिश तो बोल रहा हूँ लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा कोई इंग्लिश तो सिखा दे कोई इंग्लिश तो इंप्रूव हो जाए कैसे करो वो कमी आपकी हो सकता है वो स्ट्रेस की हो बाज़ का इंसान चल फिर रहा होता है बड़ा सेहतमंद अच्छा खासा है बेहतरीन नौजवान है पहलवान लग रहा होता है लेकिन अंदर से उसके वाइटामिन खाली होते हैं अंदर वो कमी होती वाइटामिन बी की और बी ट्वेल्व की या किसी वाइटामिन डी की और वैसे बाहिर वो बड़ा अच्छा है लेकिन उसकी तो बखियों में दर्द हो रहा है वो परेशान है वो उसकी इसी तरह बिल्कुल लैंग्वेज में है हो सकता है स्पोकन इंग्लिश में आपकी वोकेबरी इंतहा की हो बड़ी अली मैार की हो लेकिन आपकी स्ट्रेस पैटर्न आपका ठीक नहीं है तो बोलचाल की इंग्लिश में गड़बड़ है तो ये दुरुस्त होना ज़रूरी है इसी तरह एक्सप्रेशन हैं बोलने का अंदाज किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं लफ्ज़ भी ठीक है तरतीब भी ठीक है इंटोनेशन भी ठीक है स्ट्रेस भी ठीक है अगर एक्सप्रेशन दुरुस्त नहीं ना हुए बोलचाल की दुनिया में बोलचाल की जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपका भी मुआशे में ऐसे लगेगा या मेरी इंग्लिश में कुछ कमी है या क्या कुछ और रहे होंगे सामने सुनने वाला जो मिस्टर बी होगा आप ए हैं वो बी है बी कन्फ्यूज होगा परेशान होगा या गलत समझ जाएगा या वो थोड़ा सा कुछ देर देखता रहेगा आंखें फाड़ फाड़ के आखिर ये क्या कह रहा है कहना क्या चाह रहा है इसका मतलब क्या है तो वो लफ्ज भी आपके अच्छे सब चीज़ें ठीक लेकिन एक्सप्रेशन ठीक नहीं थे तो ये छह चीज़ें हैं जो स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सीखने के लिए ज़रूरी हैं आपको समझनी और सीखनी चाहिए तो ये वीडियो में इतनी ही बात थी कि आपको ये बात समझ आ जाए नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर नेक्स्ट बात करेंगे राइट सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन करें अपडेट्स आ रही हैं मुख्त वीडियोज़ आ रही हैं और आ चुकी हैं और उनको बेशुमार ऐसी हैं जो फुल आपकी देखनी समझनी ज़रूरी हैं उनको आप देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा बेस बन जाएगी नॉलेज भी होगा लैंग्वेज भी आएगी लैंग्वेज के बारे में भी पता लग जाएगा और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे राइट आई सी यू देर देन लाइट है गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय सलाम वाले वरम